نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا رواه أبو داود عزيز سامعين انسان اگر اپنی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر بنانا چاہتا ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا متی و فرم بردار بندہ بنانا چاہتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں ایک کامیاب انسان اور آخرت میں جنت میں داخلے کا حقدار بنانا چاہتا ہے تو جہاں انسان زندگی میں دیگر اعمال انجام دیتا ہے وہاں انسان کے لیے ایمان لے کر آنے کے بعد ایک لازمی عمل یہ بھی ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے اپنے آپ کو پاک کرے کس لیے پاک کرے اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہ یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی من زکاہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور جس نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا اپنے نفس کا تذکیہ نہ کیا خود کو گناہوں سے دور نہ کیا یہ بندہ گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے نقصان میں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ کہ تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے یہ حق صرف سونے کے لئے نہیں ہے یہ حق کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دن اور رات میں جہاں سے جو ملے خاموشی سے کھاتا جاؤں اپنے نفس پر تیرا حق ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں زندگی کی ایک روٹین بنا لوں جس سے ہٹ کر میں نے کوئی نیکی کا عمل نہ کرنا نفس کا حق ادا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی اور جھگڑے کرتا رہوں لیکن بے پروا رہوں کہ میرا نفس بالکل درست نفس کا معنی یہ قطعن نہیں ہے کہ میں رات کو سوں اور صبح دس بے تک سوتا رہوں مجھے نماز کی قطعن پروا نہیں نفس کا معنی کیا ہے اپنے آپ کو نفس کا حق ادا کرنے کا معنی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے آپ ساری ساری رات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپلا اکون عبدا شکورا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو کس بات پر شکر گزار بندہ بننا ہے اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے کس بات پر شکر گزار بندہ بننا ہے اللہ نے مجھے ترہ ترہ کی نعمتیں کھانے کے لئے دی ہیں کس بات پر شکر گزار بندہ بننا ہے 
اللہ نے مجھے جسم دیا ہے جو بے عیب ہے جس میں کوئی بیماری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے پرسکون زندگی گزارتا ہوں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں شب و روز اللہ رب العالمین کے بے شمار نعمتیں ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا انہیں استعمال کرتا ہوں آپ اللہ اکون عبداً شکورہ نفس کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جاؤں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کی ذات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان دو طرح کا ہے یہ نفس جس کا تیرے اوپر حق ہے یہ نفس دو طرح کا ہے یہ نفس جس کا تُو نے تذکیہ کرنا ہے جسے پاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کا اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہ بندہ کامیاب ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو طرح کا ایک ہے شریف اور ایک ہے رزیل اور گھٹیا اس کا فرق کیسے کریں ہر وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو جو اپنے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل سمجھتا ہو جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلاتا ہو جو ہمیشہ نیکی کا خواہش مند رہتا ہو لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آتا ہو لڑائی اور جھگڑے سے دور رہتا ہو معاشرے میں امن کی خواہش رکھتا ہو معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے کوشے اور محنتے کرتا ہو یہ شریف و نفس ہے اور اگر کوئی بندہ لڑائی اور جھگڑے دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان باتیں اس لیے کرتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو جائے معاشرے میں امن خراب ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لئے رہبر اور رحمہ ماں بنانا چاہتا ہو وہ یہ سمجھتا ہو کہ معاشرے میں کسی کو برا کہنا کسی کو ظلیل و رسوا کر دینا کسی کی عزت اچھال دینا یہ درست ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ لو یہ رزیل اور گھٹیا نفس والا انسان آئیے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن باتوں پر عمل کر کے میں اور آپ اپنے نفس کا تذکیہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو شریف النفس بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے محنت کرنے والا بندہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا وہ توحید کو درست کرنا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تھا سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ کیا تھی کہ معاذ تم ایسے علاقے میں جہ رہے ہو جہاں پر اہلِ کتاب رہتے ہیں یہودی عیسائی رہتے ہیں اسلام کے دشمن رہتے ہیں جنہیں اسلام کا کوئی علم نہیں ہے تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے این یوحید اللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سکھلانی ہے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہر اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اسماع و صفات کے اعتبار سے اس کی ذات کے اعتبار سے اکیلہ اور یکتہ سمجھنا کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی شراکت داری کا تان نہیں کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں مدینہ سے دور بھیجتے ہوئے کہ وہاں جا کر تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے آج یہ بات کہنے والے کہ جو جہاں لگا ہے وہ لگا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بات کہنے والے کہ جو جس طرح عمل کر رہا ہے اسے کرنے دو میری اور آپ کی خوشنودی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد تو فقط اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہے لیکن کیا اپنی مرضی سے عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی حاصل ہو سکتی ہے یہ تو ایسی ہی ہے جیسے امام نے قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں میں اپنی اصلاح کروں اور وہ یہ کوشش کرتا ہے اصلاح کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیتا ہے اپنے آپ کو معاشرے سے دور کر لیتا ہے لوگوں سے ہٹ جاتا ہے نہ کسی سے ملوں گا نہ لڑائی ہوگی نہ کوئی بات ہوگی بس اکیلا رہوں گا اکیلا رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا کیسے کروں گا جیسے مجھے سمجھ آئے گی کرنوں 
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ ایسا ہے جس کو ایک بیماری لگ گئی ہے ایسی بیماری جس کا اسے پتا نہیں ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے لیکن جو اس کے علاج کے لیے اپنی مرضی سے دوائیاں کھا رہا ہے کبھی کوئی دوائی لے رہا ہے کبھی کوئی دوائی لے رہا ہے کبھی ڈاکٹر سے پوچھتا ہی نہیں میری بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے حل کے لیے دوا کون سی کیسے اپنا علاج کر لے گا یہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار اللہ کو راضی کر لوں کیسے راضی کرے گا جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا کیسے ہے جیسے اس مریض کو نہیں معلوم کہ میری بیماری کیا ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے ویسے ہر اس انسان کو جو محمد رسول اللہ وسلم کو اپنا رہ بر رہنما نہیں مان رہا اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے رب کو منانا کیسے رب کو منانے کے لیے سب سے پہلے اس کی توحید کو درست کرنا پڑے گا اور یہ توحید کیسے درست ہوگی محمد رسول اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے تو درست ہوگی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے اللہ دینا لا یوتون الزکا جو زکاة نہیں دیتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں پہلی بات کیا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو شرک کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ غیر کو پکارتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں اس کی موڑتا نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے مانگوں اللہ مجھے نہیں دیتا فلان کے پاس جا کر دامن پھیلاؤں گا بھلے وہ قبر کے نیچے ہے بھلے وہ زندہ ہے بھلے میری طرح اس کی تمام حاجات اور ضروریات ہیں لیکن اس کے پاس جاؤں گا تو اللہ کے ہاں وہ میری سفارش کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اپنی دعا میں اپنے دامن کو پھیلانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کسی بزرگ کا کسی نبی ولی یا رسول کا واسطہ نہیں دوں گا میری دعا قبول نہیں ہو ہوئیل للمشرقی ہلاکت ہے ہر شرک کرنے والے کے لیے اللہ دین اللہ یوتون الزکاہ ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو شرک جو زکاہ نہیں دیتے وہم بالآخرت ہم کافرون اور آخرت کبھی وہ انکار کرتے ہیں آج آپ جا کر ان لوگوں سے پوچھ لیجی جو شرع عام شرک کرنے والے ہیں ان کو پروائی نہیں ہے کہ آخرت ہوتی کیا اور اگر کبھی کسی نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آخرت ہوگی تو اس نے قبر کے معاملے کو ایسا مذاق بنا دیا کہ لوگ بے پرواہ ہو کر رہ گئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے اللہ دین اللہ یعطون الزکاة وہم بالآخرت ہم کافرون کہ وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے آخرت کا انکار کرنے والے ہیں امام نقیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت ایسی ہے جو انسان کے دل کو توحید کے بارے میں بالکل درست کر دیں اگر انسان کو معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے جس نے میری دنیا بنائی ہے دنیا کی زندگی دی ہے دنیا کے سارے معاملات درست کیے ہیں مرنے کے بعد میں نے پھر اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ اپنے آپ کو اپنے دل کو اس کے معاملے میں درست اور سیدھا کر یہ اپنے آپ کو ان تمام اعمال سے جو معبودانِ باطلہ کی طرف لے جانے والے ہیں جو شیطان کی خوشنودی والے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم والے نہیں ہیں ان تمام اعمال سے دور کر لے گا اگر اسے اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بندہ وہ جو اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مواحد نہ سمجھ تو لہذا پہلا عمل اپنی توحید کو درست کر لی دی اگر ہماری توحید درست نہیں ہے ہم شرک کر بیٹھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرا دیتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجن ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتا ہے اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت کو حرام کر دیا اور شرک کے معاملے میں اللہ رب العالمین اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان سے اس کے اعمال جتنے مردی نیک ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں انہیں بتلا دیجئے اگر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہوتا اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں تھی آپ کی نیکیاں کیا ہیں آپ کی مہتیں کیا ہیں آپ کی کوششیں کیا ہیں لَقَدْ حَبِتَ عَمَلُكَ اللَّهَ نے تمہارے سارے اعمال برباد کرنے اور یہی وہ بنیادی چیز ہے توحید کی دعوت جو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا امت کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے اس کے ذمہ کام یہ لگایا ہے لوگوں کو بتا دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لہذا صرف اللہ کی عبادت کرو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللہ فرماتے ہیں آپ کو بھی یہی وحی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو بھی یہی وحی کی تھی کیا لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ نے شرک کیا تمہارے سارے عمال اللہ برباد کر دے گا لہذا آپ نے آپ کو شرک سے بچا لی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ رب العالمین ہر اس بندے کو معاف کر دے گا جس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا بھلے اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلاق و پر کر دیں اللہ کو پروانے لیکن اگر شرک آ گیا تو تم حاجیوں کو پانی پلاتے رہو تم ان کی خدمت کرتے رہو تم مساجد بناتے رہو جو مرضی عمل کرتے رہو اللہ کو پروانے ہیں اگر تم نے شرک کر دیا تمہارے تمام عمال اللہ کے ہاں برباد دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہوگا اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے اپنا تذکیہ کرنے کے لئے واللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ہر لمحہ پر کوئی نہ کوئی دعا سکھلائی ہے انسان ہر موقع پر اپنی پریشانی ہے کسی کو پریشانی میں دیکھا ہے خود کو کچھ چاہیے جو بھی مسئلہ ہو دنیا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور سکھلائی اس لئے کہ دعا انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے تذکیہ نفس کرتی ہے امام ابو القاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولوگو الدعا مفتاح کل خیر دعا سے دور بھاگنے والو دعا نہ کرنے والو اپنے آپ کو دعا مانگتے وقت شرمندہ سا محسوس کرنے والو ذرا غور کرو کہ یہ امام کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں الدعاء مفتاح کل خیر اگر تمہیں بھلائیاں چاہیے تو رب کے سامنے اپنے دامن کو پھلایا کرو ہر بھلائی کی چابی یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیسا شیئن اکرم عند اللہ اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی زیادہ عزت والی معزز نہیں ہے من الدعاء دعا سے اللہ کو دعا کرنے والا بندہ بڑا پیارا ہے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھلانے والا رونے والا گڑ گڑانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تحجد کا وقت ہے رات کا آخری پہر ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کیا کہتا ہے کوئی ہے وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں اللہ کو کتنی پیاری ہوگی دعا کتنا اللہ خوش ہوتا ہوگا اپنے بندے سے جب وہ رب کے سامنے اپنے دامن کو پھلاتا ہوگا اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الخطائین غلطیوں کرنے والوں میں سے سب سے بہترین خطا کر وہ ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے غفار کیا کرو یہ تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے قرآن پڑھ کر دیکھئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پڑھئے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے معافی تو مانگو اللہ دے گا کیا یرسل السماء علیکم مدرارا رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ آسمان سے بارشیں بسلائے گا تمہاری تمام تر پریشانیاں ختم کرے گا تمہاری یہ جو مالک پریشانی ہے مالی پریشانی ہے جانی پریشانی ہے جس چیز کی پریشانی ہے اللہ اس کو دور کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا وَيَسِدُكُمْ قُوَّتًا اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا یہ ذلت و رسوائی یہ پریشانی اس کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو 
قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی معاملات ہیں اگر یہ اپنے روٹین سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وحر الفساد فی البر والبحر بما قصبت عید الناس یہ سمندر میں یہ خشکی میں پانی کا بے بہرہ بے پرواہ ہو جانا کب کنٹرول سے باہر ہو جانا اور زمین کا پھٹ جانا زلزلوں کا آ جانا اس کی وجہ کیا ہے بما قصبت عید الناس اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال تو دوسرا کام تذکیہ نفس کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا ہے کسر سے دعا کرنا ہے امام مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے غور کیا آخر کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بہتر کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے میں نے غور کرنا شروع کیا نماز ہے پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ رب العالمین اس کے بدلے کچھ دیتا ہے لیکن اگر مجھے اللہ توفیق نہیں دیتا میری نماز رہ جاتی ہے میں سستی کر جاتا ہوں میرا نفس مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے شیطان مجھ پر کنٹرول پا لیتا ہے میری نماز رہ جاتی ہے روزے میں سستی کر بیٹھتا ہوں دیگر اعمال میں سستی کر بیٹھتا ہوں ان تمام تر پریشانیوں کا حل مجھے کیسے ملے گا کہتے آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دوں اللہ سے دعا کرتا رہوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگتا رہوں تو نتیجہ تن میری سستیاں میری کمزوریاں مجھ پر شیطان کا غلبہ میرے قرب و جوار میں موجود لوگوں کا مجھے پریشان کرنا ان سارے معاملات کا حل اسی بات میں ہے کہ میں اللہ کے سامنے دامن کو پھیلا دوں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی اللہم آتی نفسی تقواہا اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دی وزکیہا انت خیر من زکاہا اللہ میرے نفس کا تذکیہ کر دے اور تو سب سے بہتر نفس کا تذکیہ کرنے والا ہے انت ولیجوہا و مولاہا اللہ تو میرا دوست بھی ہے میرا مولا بھی ہے اس دعا کو یاد کیجئے کسرت سے پڑھئے اللہ رب العالمین آپ کے نفس کا تذکیہ کرے گا آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا آپ کو نیکی کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی دو انگلیوں میں ہے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے اللہ کی انگلیاں بھی ہیں لیکن کیسی ہیں قرآن حکیم اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءِ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں جیسے اللہ کی ذات کو اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ہے میرے اور آپ کے لئے کیا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں تبارک اللہ ذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے میرے اور آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے کیسا ہے جیسے اس کی ذات کو اس کی شان کو لائک ہے ویسے اس کا ہاتھ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی دو انگلیوں میں بندے کا دل ہے اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس کو پھیر دے اس لئے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک لوگ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو یا اللہ میرے دل کو اے دلوں کو پھیرنے والے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے تو حرات سامعین پہلا عمل جو ہم نے اپنے نفس کے تذکیے کے لئے کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کے لئے کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کا متعی و فرما بردار بنانے کے لئے کرنا ہے وہ توحید ہے اپنی توحید کو درست کرنا ہے دوسرا عمل اللہ رب العالمین سے کسرت سے دعائیں کرنا ہے اور تیسرا عمل رب کے کتاب قرآن حکیم سے اپنا تعلق بنانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک احسان کیا کیا احسان کیا اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ احسان یہ کیا کہ ان میں اللہ نے ایک رسول بھی دیا وہ رسول کیا کرتا ہے مِنْ أَنفُسِهِمْ پہلی بات اللہ نے یہ بتلائی وہ رسول انہی میں سے ہے انہی کی طرح کا انسان ہے انہی کی طرح کھاتا ہے انہی کی طرح پیتا ہے اس کی حاجات ہیں ضروریات ہیں مسائل ہیں زندگی کے دیگر معاملات ہیں فرق کیا ہے اللہ نے اس کو رسول بنا کر پھیل یہ جو اللہ نے عہدہ دیا ہے 
یہ اسے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے لیکن وہ انسان اس لیے ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ جو ذمہ داریاں جو پابندیاں اسلام ہم پر لگا رہا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا من انفسیم جو انہی میں سے ہے یعنی انہی طرح کا انسان ہے یتلو علیہم آیاتی وہ ان پر اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے وَيُزَكِّيهِم ان کے نفس کو پاک کرتا ہے رب کا قرآن پڑھتا ہے ان کے دل وہ برائی سے دور ہوتے ہیں رب کا قرب حاصل کرتے ہیں تقوی کا اضافہ ہوتا ہے گناہوں سے دوری ہوتی ہے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ انہیں رب کا قرآن سکھلاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھلاتا ہے وَإِن كَانُوا مِنْ قَبُلْ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامل سے پہلے نبی علیہ السلام کا ان کو قرآن پڑھ کر سنانے سے پہلے نبی علیہ السلام کا انہیں اپنی حدیث بتلانے سے پہلے اللہ رب العالم فرماتے ہیں انسان گمراہ تھا یہ گمراہی پر تھے اور یہ کینن گمراہی پر تھے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکتا ہو جو اللہ کے علاوہ غیر سے منت مرادیں پوری کرواتا ہو جو اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے دامن پھیلاتا ہو جو اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرتا ہو وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے اسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ان میں رسول بھیجا رسول کیا کرتا ہے انہیں تلاوت کر کے رب کا قرآن سکھلاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن حکیم سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے اس کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا آخرت میں یہ بندہ کبھی بدبخت نہیں ٹھہر سکتا یہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا یہ جائے گا تو جنت میں جائے اور پھر اللہ رب العالمین کی کتاب سے ایک آیت پڑھتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعُ هُدَائِ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَ جس نے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع فروع برداری کر لی جس نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی جس نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام تر لوگوں کو ایک سائٹ پہ کر دیا جس نے اپنے لیے فقط محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا فقط اللہ کی رضا اپنا مقصود بنا لیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا یزلو یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ولا عشقہ یہ کبھی بدوقت نہیں ہو سکتا لیکن کرنا کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنا تعلق بنانا ہوگا اپنے قرب اپنا وقت اپنا پیار اپنی محبت و اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس بات سے خوش ہو جو بندہ اس بات سے خوش ہو کہ اللہ رب العالمین اسے محبت کرنا شروع کر دے اسے چاہیے کہ رب کا قرآن کھولے اور اسے پڑھا کرے سلسلہ صحیح کی روایت ہے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو بندہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرنا شروع کر دے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو کھول کر پڑھا کرے تاکہ اسے معلوم ہو اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے اللہ نے باتیں کیا کی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں جو ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے فرما اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ یہ اللہ کا ذکر یہ رب کا قرآن یہ رب کا فرمان جب پڑھا جاتا ہے جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ جب رب کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سنائی جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے زَادَتْهُمْ اِمَانَا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے بندے کا ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھ بھی جاتا ہے اگر کوئی یہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ تمام تر انسانوں کا ایمان یقصہ ہے وہ رب کے اس قرآن کے سامنے اپنی بات کو غلط ہی پائے گا اس کی بات ترس نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا 
جب بھی اللہ رب العالمین کے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے اے عبی اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے عبی سے کہو آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کر کے کہا تھا اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو کس لئے اس لئے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا قرآن کی یہ خوبی ہے جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ انسان کے ایمان کو بڑھا دے اِذَا تُلِيَتْ عَلِيهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والے کی صفت کیا ہے ایمان والوں کی خوبی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب رب کا قرآن پڑھ کر سنا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ کائنات ساری کو چھوڑ کر فقط اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر بھروسہ کیسا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ اے میرے چچا زاد بھائی لو اجتماعت الانسان و انس والجن اگر تمام تر انسان و تمام تر جن یہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ عبداللہ کو نقصان پہنچانا ہے لیکن اللہ رب العالمین نہ چاہتا ہو یہ تجھے کچھ نہیں کر سکتا اللہ پر بھروسہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمام تر انسان تمام جن ساری مخلوقات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں اتفاق کر لیں کہ عبداللہ کو ہمیں کوئی فائدہ دینا ہے لیکن اللہ رب العالمین نہ چاہتا ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اس لئے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب پر بھروسہ کرنا اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین انسان کی تمام تر ضروریات اس کے مسائل اس کی پریشانی اس کے دکھ وہ ختم کر دے اگر انسان کسی اور پر بھروسہ کر لیتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ پر دھاگا باندھتا ہے گلے میں لٹکاتا ہے گھر پر کوئی دیکچی رکھتا ہے گاڑی کے آگے جوتا لٹکاتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ مجھے نقصان سے بچائے گا تو اللہ رب العالمین بندے کو اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے کہ جا اب تو اسی سے اپنے نفع نقصان لے لے اللہ رب العالمین کو تیری کوئی پرو اس لئے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بھروسہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لوگو القرآن ہوا شفا وہ لوگو قرآن شفا ہے اور شفا بھی کیسی اتام مکمل شفا ہے کسی سے کسی سے ادواء القلبیہ والبدنیہ تمہارے دل کی بیماریاں ہوں تمہارے جسم کی بیماریاں ہوں تمام تر بیماریوں سے اگر کسی چیز میں شفا مل سکتی ہے تو قرآن اور صرف یہ نہیں بلکہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی بیماریوں سے بتنا چاہتے ہو پھر بھی رب کے قرآن سے اپنا تعلق بناو رب کا قرآن پڑھا کرو اسے سمجھا کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اپنا نفس کا تذکیہ کر سکیں سبحان رب کرو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
اما بعد فان احسن كلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عزيزي السامعين تزكيه نفس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم توحید کا معنى یہ دعا کرنے کا طریقہ یا پھر قرآن کو پڑھ کر اس کو اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اس ان چیزوں پر عمل کریں اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوں تو پھر امام سفیان بن عیانہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے اس کو اپنے مد نظر رکھنا ضروری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم جو ہیں هو المیزان الاکبر سب سے بڑا میزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے اگر آپ نے اپنا اخلاق دیکھنا ہو اپنا تزکیہ نفس دیکھنا ہو اپنی عبادت کا طریقہ دیکھنا ہو اپنی دعا کا طریقہ دیکھنا ہو قرآن کی تلاوت کا طریقہ دیکھنا ہو قرآن کو کیسے سمجھنا ہے کون سی آیت کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے آپ نے کوئی بھی چیز دنیا کی دیکھنی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سامنے رکھیے اگر وہ چیز نبی علیہ صلاۃ والسلام سے ملتی ہے تو پھر تو آپ کے لیے باعث نجات ہے اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی آپ کی اپنی رائے ہے اپنی سوچ ہے اپنی فکر ہے کائنات کے کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کی فکر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے نجات کا باعث نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و فرم برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما صفون وسلام علم المرسلین الحمد للہ